రేపు కంచన్బాగ్ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభం ఓల్డ్ సిటీలో తీరనున్న ట్రాఫిక్ కష్టాలు రాష్ట్రంలో కొత్తగా పన్నెండు మందికి ఒమెక్రాన్ మొత్తం యాభై ఆరుకు పెరిగిన బాధితుల సంఖ్య టీనేజర్ల వ్యాక్సినేషన్ కు రాష్ట్రంలో ఏర్పాట్లు వైద్య శాఖ అధికారులతో మంత్రి హరీష్ సమీక్ష సిటీ ప్రమాదాల్లో రోజుకు నలుగురు మృతి హెల్మెట్ లేకపోవటం వల్లే ఎనభై శాతం యాక్సిడెంట్స్ హైదరాబాద్లోనూ బ్యాంబూ చికెన్ లొట్టలేసుకుని తింటున్న సిటీ జనం మరి హైదరాబాద్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో జీహెచ్ఎంసీ చేపట్టిన ఎస్ఆర్డిపి పనులు ఒక్కొక్కటిగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి సిటీలోని ప్రధాన ప్రాంతాల్లోని యాభై నాలుగు జంక్షన్లలో ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు గ్రేడ్ సపరేటర్లు స్కైవేల నిర్మాణం చేపట్టింది జీహెచ్ఎంసీ ఇప్పటికే చాలా ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి రాగా ఇంకా కొన్ని కొనసాగుతున్నాయి కంచన్బాగ్లోని ఫిసిల్ బండ టు డిఆర్డిఎల్ వైపు వెళ్లే ఫ్లైఓవర్ రేపటి నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది వీటితో ఓల్డ్ సిటీలో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరుతాయంటున్నారు బల్దియా అధికారులు హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ జామ్లకు చెక్ పెట్టడానికి రూపొందించిన ఎస్ఆర్డిపి రోడ్లు ఒక్కోటి ప్రారంభమవుతున్నాయి నగరంలోని జంక్షన్ల దగ్గర భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ తో ఇబ్బందులు పడుతున్న జనానికి రిలీఫ్ కలగనుంది గ్రేటర్ లో వేల కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టిన పనులు పూర్తవటంతో చాలా జంక్షన్లు ట్రాఫిక్ ఫ్రీగా మారనున్నాయి గ్రేటర్ పరిధిలో మొత్తం ఇరవై కోట్లతో ఎస్ఆర్డిపి పనుల్ని జీహెచ్ఎంసీ చేపట్టింది చార్మినార్ జోన్ లోని సంతోష్ నగర్ జంక్షన్ ఓవైసీ జంక్షన్ చాంద్రాయనగుట్ట ఆరాం ఘర్ నుంచి జూపార్క్ వరకు బహదూర్పుర ఫ్లైఓవర్ పనులు పూర్తయ్యాయి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఉన్న ఈ ఓవైసీ జంక్షన్ ఫ్లైఓవర్ మంగళవారం ప్రారంభమవుతోంది ఒకటి పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉన్న ఈ ఫ్లైఓవర్ తో రెండు జంక్షన్లలో తొంభై ఐదు శాతం ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్ పడుతుందని భావిస్తున్నారు ఎయిర్పోర్ట్ వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఎల్బీ నగర్ ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్ వైపు స్పీడ్ గా వెళ్తాయంటున్నారు బల్దియా ఇంజనీర్లు ఈ ఎస్ఆర్డిపి ప్రాజెక్టు ద్వారా పాత నగరంలో చాలా వరకు ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కి చెక్ పడుతుందంటున్నారు ఓవైసీ జంక్షన్ దగ్గర ఉన్న ఫ్లైఓవర్ మనం చూస్తున్నది నిర్మాణం పూర్తి ప్రజలకు అందుబాటులో తయారై ఉన్నదనం ఉన్నది ఈ యొక్క ఫ్లైఓవర్ యొక్క లెంత్ వచ్చి వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ త్రీ లేన్స్ ఇన్ ఈ డైరెక్షన్ అంటే ఒకటి డైరెక్షన్లో మనము త్రీ లేన్స్తో నిర్మాణం టేప టేకప్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫ్లైఓవర్ ద్వారా రెండు జంక్షన్లు మిధాని తర్వాత ఓవైసీ జంక్షన్ ఏదైతే రద్దీ ఉండేనో ఇంతకుపురం వాళ్ళకంటే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ కానీ చందాయన గుట్ట వచ్చే ట్రాఫిక్ అయితే ఎలిమినగర్ సైడ్ పోవాలంటే రెండు జంక్షన్ దగ్గర ఆగాల్సి వస్తుండే ఆ యొక్క ఇబ్బంది ఈ ఫ్లైఓవర్ దగ్గర తొలగించబడుతుంది మూడు వందల ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన షేక్ పేట్ ఫ్లైఓవర్ దాదాపు రెండు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దాకా ఉంది మెహదీపట్నం నుంచి ఐటీ ఏరియాకు వేగంగా ట్రాఫిక్ వెళ్లేందుకు వీలవుతుంది అన్ని పనులు పూర్తయినా ఈ ఫ్లైఓవర్ కూడా ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే అందుబాటులోకి రానుంది ఐటీ ఏరియాలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తగ్గించేలా కూకట్పల్లి జేఎన్టీయు నుంచి గచ్చిబౌలి బయోడైవర్సిటీ జంక్షన్ వరకు చేపట్టిన జంక్షన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో రెండు అండర్ పాస్ లు నాలుగు ఫ్లైఓవర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి హైదరాబాద్ లో చేపట్టిన ఎస్ఆర్డిపి ప్రాజెక్టుల్లో ప్రస్తుతం ఏడు పేల ఎనబై తొమ్మిది కోట్ల పనులు నడుస్తున్నాయి ఇవన్నీ పూర్తయితే ఐటీ ఏరియా ఓల్డ్ సిటీతో పాటు మెయిన్ జంక్షన్లలో చాలా చోట్ల ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పడే అవకాశముంది రాష్ట్రంలో ఇవాళ మరో పన్నెండు ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదయ్యాయి దాంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య యాభై ఆరుకు పెరిగింది మరోవైపు పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ల వారికి జనవరి మూడు నుంచి వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభమవుతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా గైడ్ లైన్స్ రాకపోయినా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులు వ్యాక్సినేషన్ కి సిద్దంగా ఉన్నామంటున్నారు గతేడాది జనవరిలో కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభమైంది దశల వారీగా టీకాలను అందించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో ఈ ఏడాదిలో అరవై ఒక్క శాతం మంది రెండు డోసులు తీసుకోగా తొంభై శాతం మంది ఒక్క డోసు కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ లెక్కలు చెబుతున్నాయి ఇప్పుడు టీనేజర్స్ కు కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తామని అనౌన్స్ చేసింది కేంద్రం జనవరి మూడు నుంచి పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్లకి వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభిస్తున్నారు కాలేజ్లు స్కూల్స్ నడుస్తుండటంతో ప్రస్తుతం విద్యార్థులే కరోనా కేసుల బారిన పడుతున్నారు ఈ టైంలో ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వారికి వ్యాక్సిన్ ప్రకటించడం గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ఇప్పటికే సిద్దంగా ఉన్నాయి హెల్త్ స్టాఫ్ కూడా ఏడాది నుంచి టీకాలు ఇస్తుండటంతో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు అధికారులు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో కూడా
అర్హులుగా ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు కేంద్రం నుంచి గైడ్ లైన్స్ రావాల్సి ఉందని చెబుతున్నారు ప్రస్తుతం నడుస్తున్న వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్స్ నుంచే కాకుండా స్పెషల్ క్యాంపుల ద్వారా కూడా టీకాలు ఇచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది ఆరోగ్య శాఖ చిన్నారుల కోసం మార్కెట్లో కోవాక్సిన్ జైడస్ క్యాడిలా వ్యాక్సిన్లు రెడీగా ఉన్నాయి డ్రగ్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండియా అత్యవసర పంపిణీ కోసం జైడస్ క్యాడిలాకు ఆగస్టులో కోవాక్సిన్ కు గత శనివారం అనుమతిచ్చింది కోవాక్సిన్ రెండు డోసుల మధ్య ఇరవై ఎనిమిది రోజుల గ్యాప్ ఉండగా జైడస్ కు ముప్పై రోజుల వ్యవధిలో మూడు డోసుల వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది రాష్టంలో ఏ టీకా ఇస్తారనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందని ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు children they are starting vaccination from jan 3rd covaxin being a killed virus mostly will uh, produce antibodies towards uh, uh, viral uh, antigens indian academy of pediatrics and government together uh, involving many pediatricians covid vaccinations to children safely so uh, vaccine ichaka uh, monitoring adanta kuda clinics lo possible so let us hope for the best పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది ఏజ్ గ్రూప్ వారు ఎక్కువగా బయట తిరుగుతుంటారు వీరి నుంచి కరోనా ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు వీళ్ల నుంచి హై రిస్క్ గ్రూప్ వారికి సోకే ఛాన్స్ ఉంది విదేశాల్లోనూ ఒమిక్రాన్ ఎక్కువగా చిన్నారులకు సోకుతోందని ఆయా దేశాలు ప్రకటించాయి దీంతో ఈ గ్రూప్ వారికి వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి స్థాయిలో అందిస్తే ఒమిక్రాన్ నుంచి కొంత ఉపశమనం దొరుకుతుందని అంటున్నారు డాక్టర్లు ఈ గ్రూప్ వాళ్లు హెల్దీగానే ఉంటారని కోమార్బిలిటీ వాళ్లని మాత్రం బూస్టర్ డోస్ తర్వాత అబ్జర్వ్ చేయాలంటున్నారు రాష్టంలో వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ల వారికి అరవై ఏళ్ల పైబడిన వారికి టీకాలు ఇవ్వడంపై మంత్రి హరీష్ రావు ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్డీలో సమీక్ష నిర్వహించారు వ్యాక్సినేషన్ స్పీడప్ చేస్తూనే టీనేజర్స్ అరవై ఏళ్ల పైబడిన వారికి కూడా టీకాలు ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు హైదరాబాద్ లో మురుగునీటి శుద్ది కోసం నిర్మిస్తున్న ఎస్టీపీల నిర్మాణాన్ని స్పీడప్ చేయాలని ఆదేశించారు మంత్రి కేటీఆర్ ఇవాళ జలమండలి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు మురుగునీటి శుద్దిలో హైదరాబాద్ ముందంజలో ఉందన్నారు కొత్త ఎస్టీపీల నిర్మాణం పూర్తయితే సిటీలో ఉత్పత్తి అయ్యే మురుగునీరు పూర్తి స్థాయిలో శుద్ది అవుతుందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ అలాగే ఎస్టీపీల దగ్గర పచ్చటి ఉద్యానవనాల్ని తీర్చిదిద్ది విహార కేంద్రాలుగా తయారు చేయాలన్నారు ఓఆర్ఆర్ లోపల ఉన్న ప్రాంతాలకు మంచినీరును అందించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు కేటీఆర్ కరోనా రాకతో బడ్జెట్ స్కూల్స్ తీవ్రంగా నష్టపోయాయన్నారు ట్రస్మా నిర్వాహకులు తెలంగాణ రికగ్నైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పో ఇవాళ్టతో ముగిసింది రోజు రోజుకు విద్యారంగంలో వస్తున్న మార్పులు బడ్జెట్ స్కూళ్లకు పూర్వ వైభవం తేవటంపై ఈ ఎక్స్పో నిర్వహించారు సెమినార్ కు వేల మంది స్కూల్ స్టూడెంట్లు టీచర్లతో పాటు స్కూళ్ల నిర్వాహకులు హాజరయ్యారు debts today tomorrow will become as i said surplus baraji was telling you will come into surplus what is more important is the idea of having a surplus in mind is more important than the idea of a loss in the mind in the body that is not the education that fails us so have that surplus idea in your mind in your body in your emotions in your relationships and in, in all kinds of prosperity will happen to you if you have the idea of scarcity negativity loss then probably nobody even god will not help us so from this podium i would like to be very grateful to all the souls who have contributed to the success of this including god andaram kuda school leaders prathi okarku konta ego untadi prathi okaram kuda dala vela lakshala mandi ki sadu cheptu untam parents ku cheppadame gaani parents dagana receiving takku untadi teachers ki eppadiki educate chestu untadu gaani teachers dagana receiving konta 1 2% e untadi adi kod chaala mandi agar chustu untam కానీ ఇంతమంది స్కూల్ లీడర్స్ను అలాగే ప్రిన్సిపల్స్ను హెడ్స్ను కూర్చోబెట్టి టూ డేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయించడం అలాగే పిన్డ్రాప్స్ క్లాస్లో పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారు కానీ మనం మాత్రం ఏమాత్రం అల్లరి చేయకుండా అంత నిశ్శబ్దంగా ఈ రూమ్ను అంత సైలెన్స్గా మెయింటైన్ చేయడం అనేది అది ప్రసాద్ రావు గారికి దక్కింది సో ఎన్ని ఎవరు చేసినా ఎవరు చేయకున్నా అది ట్రస్మా రాష్ట్రానికి జిల్లాలకే వస్తుంది కాబట్టి ఇది కేవలం హైదరాబాద్కే పరిమితం కాకూడదు దీన్ని జిల్లాల వారికి కూడా ఉమ్మడి జిల్లాల్లో కూడా చేయాలని కూడా
రాజుకి హైదరాబాద్ హబ్ గా మారింది అన్నారు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గోపీచంద్ అకాడమీలో సీనియర్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ ను ప్రారంభించారు నాలుగు రోజుల పాటు జరగనున్న ఆల్ ఇండియా ర్యాంకింగ్ పోటీలో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన పంతొమ్మిది మందికి పైగా ప్లేయర్స్ పాల్గొంటున్నారు ఈ పోటీలో మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చి ర్యాంకింగ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు ప్లేయర్లు ఓపెనింగ్ సెరమనీలో ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ హెడ్ కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ మెడలిస్ట్ కిదాంబి శ్రీకాంత్ సాయి ప్రణీత్ తో పాటు బీఓఐ సెక్రటరీ ఒమర్ రషీద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంత్ బజాజ్ మెమోరియల్ బిఏ సిరీస్ ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ గోపిచంద్ అకాడమీలో ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది బ్యాడ్మింటన్ అంటేనే వరల్డ్లో క్యాపిటల్ హైదరాబాద్ దానిలో గోపిచంద్ అకాడమీ అంటేనే ఎంతోమంది నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపియన్లను తయారు చేసినటువంటి కేంద్రం ఇది కర్మాగార కేంద్రం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్షన్ బ్యాడ్మింటన్ ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ మీడియం నుంచి హై లెవెల్ వరకు మధ్యతరగతి వాళ్ళకు కూడా అందరికీ అవకాశం కలిగేటట్లు ముఖ్యంగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ స్టూడెంట్స్కు ఏ గేమ్ ఆడాలన్నా కానీ ఒలింపియన్ వాళ్ళకి మనం బ్యాడ్మింటన్ వెళ్ళిండు ఇంటర్నేషనల్లో బ్యాడ్మింటన్ బాగా ఆడుతున్నారు తెలంగాణలో చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ బ్యాడ్మింటన్ పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి రావడానికి కారణం గోపిచంద్ కావచ్చు శ్రీకాంత్ కావచ్చు సాయి కావచ్చు ఇంకా అనేక మంది సానియా మిర్జా కావచ్చు అనేక మంది క్రీడాకారులు క్రీడామణులు మరి ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఈ దేశం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటిది మనం చూసాం మరి ఈరోజు ఇంత గొప్పగా ఇంకా ఆల్ ఇండియా ఛాంపియన్షిప్ ఈ అకాడమీలో జరగడం చాలా సంతోషం ముప్పై నాలుగవ హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ రేపటితో ముగుస్తోంది అమ్మ ప్రకృతి పుస్తకం సామాజిక అంశాలపై ఇరవై ఏడు మంది కవులతో తెలంగాణ సాహిత్య ఆధ్వర్యంలో కవి సమ్మేళనం నిర్వహించారు తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ సిటీ కాలేజ్ ఆధ్వర్యంలో సమాంతర సినిమాపై సదస్సు జరిగింది వినోదం కోసం సినిమా తీస్తే జీవితాన్ని చూపించేదే సమాంతర సినిమా అన్నారు నటుడు రచయిత తనికెళ్ల భరణి సత్యజిత్ రాయ్ సినిమాలు మొదట్లో నచ్చేవి కాదన్నారు కృష్ణ శాస్త్రి తన నాటకం చూసి జీవితాన్ని చూపించింది అనటంతో తాను మిథునం సినిమా తీశానన్నారు తనికెళ్ల భరణి మనసు పచ్చి పచ్చి గుంది మన్నించరా శివ పసితనము పోలేదురా శివ కామం ముబుస గొట్టి కాటే యూస్తోంది కామం ముబుస గొట్టి కాటే యూస్తోంది పట్టి నీ మెడలోన బంధించరా శివ పసితనము పోలేదురా శివ వినోద సాధనం కేవలం వినోదం కోసమే సినిమా అనే స్థాయి నుంచి జీవితం యొక్క వివిధ కోణాలు చూపించడానికి డాక్యుమెంట్ చేయడానికి ఏర్పడ్డ ఒక విభాగం సమాంతర సినిమా నేను ఒకవేళ నేను తీసిన మిశ్రమం కూడా అది యూ కెనాట్ క్యాల్ ఇట్ అది అందులో మెలోడ్రామెటిక్ ఎలిమెంట్ ఉంది కథ చిన్నది కళాత్మకంగా ఉన్నా అది కొంత మెలోడ్రామా ఉంది సినిమాకు కావాల్సింది కాకపోతే ఇవాళ మనం కేవలం సినిమా ఇవాళ సినిమా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే కళాత్మక సమానాంతర సినిమా ఇవాళ మ్యూజియంలో పెట్టాల్సే స్థితిలోనే ఉంది ఆలోచింపజేసే సినిమాలు కూడా చూడాలి ఎందుకంటే అవి ఇవి బేసిక్గా మానవ మనకు మానవ అంటే ఇంటరాక్షన్ విత్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ మానవత్వాన్ని పెంచడానికి మంచి పుస్తకం ఎలాంటి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో మంచి సినిమా కూడా అంతే ఉపయోగం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రేక్షకుల అభిరుచి పెరగాలని మనం వెదురు బొంగులో వండే బ్యాంబూ చికెన్ తినాలంటే ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిందే కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు హైదరాబాద్ లో చాలా ఈవెంట్స్ లో బొంగులు చికెన్ స్టాల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వెరైటీ టేస్ట్ తో పాటు ఫ్యాట్ లేకుండా ఉండటంతో కాస్త ధర ఎక్కువైనా లొట్టలు వేసుకుని తింటున్నారు సిటీజనం మరిన్ని వివరాలు మౌనిక అందిస్తారు 
చికెన్ ఈ పేరు వింటే ఎలాంటి డిష్ని ఇష్టపడ్డ వాళ్ళైనా లొడ్రస్ తింటూ ఉంటారు ఎన్ని రకాల చికెన్ వెరైటీస్ వచ్చినా కూడా ఇంకొన్ని వెరైటీస్ వస్తే బాగుండు అనుకుంటుంటారు అలాంటి వారి కోసం నగరంలో బ్యాంబూ చికెన్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో మాత్రం దొరికే ఈ బ్యాంబూ చికెన్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా రావడంతో చాలా వరకు అయితే ఇంట్రెస్ట్గా తింటున్నారు మరి బ్యాంబూ చికెన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాంతోపాటు ఎలా తయారు చేస్తే తెలుసుకుందాం ప్రజలు మనతో పాటు స్టాల్ నిర్వాహకులు ఉన్నారు చికెన్లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి వందల రకాల వంటకాలు చేస్తూ ఉంటారు మెయిన్ స్టార్టర్గా కూడా చికెన్ ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటారు మరి బ్యాంబూ చికెన్ ఎలా వచ్చింది ఐడియా హైదరాబాద్లో పెట్టుకోవాలని ఎలా తయారు చేస్తారు దీన్ని మేడం మేము ఫస్ట్ అనుకున్నాము చేయాలని చెప్పేసి సో అరకుకు వెళ్ళి ఒక ఆరు నెలల వరకు ట్రైనింగ్ తీసుకొని వచ్చినాం అందుకని అరకు బ్యాంబూ చికెన్ ఫ్రెషల్ అని చెప్పేసి పెట్టినాం సో అరకుకు వెళ్ళినాం కాబట్టి దాని పేరు పెట్టి చేసుకుంటున్నాం సో బాగానే ఉంది మేడం ఎట్లా ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది మరి ఈ బ్యాంబూస్ అన్నీ కూడా బొంగులు అన్నీ కూడా ఇక్కడ దొరకవు హైదరాబాద్లో ఎక్కడి నుంచి వీటిని తెప్పించుకుంటారు అండ్ ఎలాంటి మసాలాలు కలిపి దీన్ని మ్యారినేట్ చేసి పెడుతు పెడతారు మేడం మాకు ఈ బ్యాంబోస్ వచ్చేసి ఖమ్మం నుంచి వస్తాయి మేడం మాకు ఈ ఉప్పు కర్రలు మసాలాలు అన్నీ కలిపేసి ఒక ఫోర్ అవర్స్ వదిలేస్తాం వదిలేసిన తర్వాత తర్వాత బ్యాంబోస్లో నింపేసి ఒక ఫార్టీ థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ కాల్స్తాం కాల్సిన తర్వాత తీసి అక్కడ మ్యారినేట్ అయింది అక్కడ వేసేసి కస్టమర్స్కి ఇస్తాం ఇది వితౌట్ ఆయిల్ వితౌట్ వాటర్ మేడం నీళ్ళు నూనె అనేది అసలు ఒక్క డ్రాప్ కూడా వాడం మేడం స్పెషల్గా చాలా వరకు హైజీనిక్ ఫుడ్ ఆయిల్ లేకుండా తినాలనుకుంటూ ఉంటారు ఇట్లా నూనెలో వేయించినవి గోలించినవి కాకుండా వీటికి ఎట్లా ఉంది డిమాండ్ మేడం ప్రతి సంవత్సరము క్రేజ్ పెరుగుతూ ఉంది మేడం లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి ఎవ్రీ ఇయర్కి రెస్పాన్స్ బాగా వస్తుంది ఇది ఏంటంటే వితౌట్ ఆయిల్ వితౌట్ వాటర్ కాబట్టి ఈ ఈరోజు రేపట్లో మొత్తం కల్తీ ఆయిల్ వస్తుంది కాబట్టి మా స్టాల్ ఏ స్టాల్ చూసినా అంత క్రౌడ్ ఉంటుంది మేడం మా స్టాల్ దగ్గర ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది మేడం న్యాచురల్ వితౌట్ ఆయిల్ వితౌట్ వాటర్ మేడం అదే కాన్సెప్ట్తోనే చేస్తున్నాం మేడం ఎట్లా ప్రైజ్ ఎట్లా ఉందన్న ఎన్ని గ్రామ్స్లకి ఎంత రేట్ ఉంటుంది చికెన్ బోన్తో తీసుకుంటారా అండ్ ఆయిల్ లేకుండా చేస్తారంటారు కదా మరి ఎంతసేపు అట్లా అవుతుంది ఇది మేడం ఇది వచ్చేసి కేజీకి వచ్చేసి ఫోర్ ప్లేట్స్ వెళ్తుంది మేడం ఇది ఏంటంటే వెయిట్లెస్ అయిపోతుంది అన్నట్టు కేజీ చికెన్ పెట్టామనుకో సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వస్తుంది అందుకని కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోయింది మేడం ఏ ప్లేట్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నార్మల్గా స్టాల్ దగ్గర అయితేనేమో వన్ థర్టీ ఈ ఈవెంట్స్ ఎగ్జిబిషన్ కాబట్టి స్టాల్ రెండు కూడా కట్టాలి ట్వంటీ రూపీస్ యాడ్ చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెడుతున్నాం మేడం నార్మల్గా అయితే ప్రతి సంవత్సరము పెడుతున్నాము హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఈవెంట్ అయినా ఈ ఎగ్జిబిషన్ అయినా మా స్టాల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మేడం నగర వాసులు మాత్రం మమ్మల్ని అయితే ఆదరిస్తారు మేడం మేడం యూత్ చిన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు అనేది లేదు మేడం బ్యాంబో చికెన్ స్టాల్ కనిపిస్తే కదా పబ్లిక్ వచ్చి నిలబడి తిన్నేస్తారు మేడం ఇది ఏంటంటే జనరల్గా హైదరాబాద్లో తప్ప హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉండదుగా మేడం నార్మల్గా అన్నీ దొరుకుతాయి బ్యాంబో చికెన్ మాది సపరేట్ స్టాల్ సపరేట్ కాబట్టి అవుట్స్కట్లోనే దొరుకుతుంది కాబట్టి హైదరాబాద్ అవుట్స్కట్లో దొరుకుతుంది కాబట్టి మా దగ్గర రెస్పాన్స్ బాగుంది మేడం పాపికొండలు ఆదిలాబాద్ మరికొన్ని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే దొరికే ఈ బ్యాంబూ చికెన్ తినడానికి ఎందుకు అంత ఇష్టపడుతున్నారు దాంతోపాటు రేట్ ఎట్లా ఉంది టేస్ట్ మెయిన్గా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం ఎట్లా అనిపిస్తుంది టేస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తారా లేకపోతే తిన్నారు ఇంతకుముందుకు ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఎప్పుడు తినలేదు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మనం ఊర్లలో కానీ ఇళ్ళల్లో కానీ చాలా వెరైటీస్ తింటూ ఉంటాం బట్ ఇది కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ జనరల్గా ఎట్లాంటిది టీవీలలో అంటే అరకు ఆ ఏరియాలలో దుంటూ ఉంటాం ఇది ఎప్పుడు తినలేదు టేస్ట్ మాత్రం బాగుంది న్యాచురల్ ఫ్లేవర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి గుడ్ టేస్ట్ ఎలాంటి ఆయిల్ లేకుండా మసాలాలు యాడ్ చేయకుండా తింటుంటే మనం తెలుస్తుందా పచ్చిపచ్చిగా ఉన్నట్టు లేకపోతే ఎట్లా లేదు అట్లాంటి ఏం లేదు సో అన్నీ మిక్స్డ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మంచి ఫ్లేవర్ ఉంది అంటే ఇది లైక్ మనం హోటల్లో అట్లా ఇట్లా తింటే కొంచెం వేరియస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి బట్ ఇది ప్యూర్ న్యాచురల్గా ఉంది టేస్ట్ మాత్రం బాగుంది సో వీలుంటే ఒకసారి అయితే విజిట్ చేసి ట్రై చేయొచ్చు ఫుడ్ బాగుంది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది టేస్ట్ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నారా తిన్నారా ఇంట్లో వేసుకుంటే ఇంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అంటారా ఇదే రెసిపీ ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఇది ఈవినింగ్ టైంలో చాలా పీస్ఫుల్గా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను నేను ఇట్స్ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ట్రై అట్లీస్ట్ వన్స్ అండి ఈవెన్ మనకు జంక్ ఫుడ్ కాకుండా ఫాస్ట్ ఫుడ్ కాకుండా ఇది న్యాచురల్గా ఉందండి ఇది
హెల్త్ విషయంలో వీ కెన్ కాంప్రమైజ్ ద ప్రైజ్ అండి ఇన్ని రకాల ట్రెడిషనల్ చికెన్ ఐటమ్స్ కనిపిస్తున్నా కూడా ప్రజెంట్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ మాత్రం హెల్దీ ఫుడ్ ని మెయింటైన్ చేసేందుకు అయితే బాంబూ చికెన్ కి ప్రిఫర్ చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు నమస్తే అశోక్ తో మోనికా సిక్స్ న్యూస్ హైదరాబాద్